using the scientific method lesson number two paragraph number one many first paragraph ki first line or last line board par likhi hai darmiyan wala text maine skip kar diya hai taaki aapko idea ho ki aapka paragraph kahan se start ho raha hai aur kahan par end ho raha hai is paragraph mein जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं उनको निकाल कर मैंने बोर्ड पर लिख दिया है इन वर्ड्स को मैं पहले आपके लिए पढ़ूंगी और फिर इनके मीनिंग्स आपको बताऊंगी। मेंटेनेंस मेंटेनेंस प्रजर्वेशन प्रजर्वेशन थर्ड वर्ड कम्युनिकेशन कम्युनिकेशन फोर्थ ट्रांसपोर्टेशन transportation fifth ancestors ancestors sixth word critical critical maintenance bahali preservation preservation mein mehfooz karne ka amal communication mawasalat it means exchange of information and न्यूज़ जो मालूम और ख़बरों का तबादला किया जाता है वो हम कम्यूनिकेट करते हैं ट्रांसपोर्टेशन नकलो हमल एंसेस्टर्स अबाव अजदाद क्रिटिको बारीक बीन आइए इस पैराग्राफ की हम लाइन वाइज रीडिंग करते हैं और उसके बाद मैं इसको आपके लिए एक्सप्लेन करूँगी अपनी अपनी बुक्स मेरे साथ खोल लीजिए All of us have benefited greatly from the use of scientific method in solving problems such as those dealing with the maintenance of health, the production and preservation of foods, the construction of our homes. and the improvement in communication and transportation not only have our ways of living changed but people themselves have also been changed today we are better able to explain happenings which used to be considered strange and mysterious although there is still need for improvement we are now generally less fearful than our fathers and grandfathers were we are also more critical in our thinking than our ancestors this lesson should help you understand how the use of scientific method has improved living conditions and changed people it should also help you understand how you can make better use of scientific method in your everyday living writer ke mutabik science se humne bahut zyada fayda uthaya hai aur scientific methods ne hamare jitne areas of life hai fields of life hai unko jo hai wo improve kar diya hai mazid behtar bana diya hai ab kon kon se khaas taur par aise areas hain aisi fields hain jinko science ne nikhar diya hai पहली बात तो ये है कि हमारी जो हेल्थ है वो बहाल हो गई है पहले जो हेल्थ की कंडीशंस थी बहुत साल पहले दैट वाज वेरी पुअर ठीक है और उस वक्त जो है बीमारियां और फिर बीमारियों से बचाव जो है दैट वाज वेरी डिफ़िकल्ट फिर प्रोडक्शन जो है वो इंक्रीज हुई है ठीक है वो खाना जो कि लिमिटेड था और बहुत सारे लोगों के लिए खाना कम बढ़ जाता था उसकी जो प्रोडक्शन है वो बढ़ गई है हमारे घरों की तमीर जो है उनका जो तरीक़ा कार है या जो कंस्ट्रक्शन का स्टाइल है दैट इज़ चेंज्ड जहाँ तंग तंग छोटे छोटे से और 
जो है वो घर थे और वहाँ पर वेंटिलेशन और सैनिटेशन का जो निज़ाम है दैट वॉज़ नॉट वेरी गुड ठीक है लेकिन साइंटिफिक मैथड की बदौलत ये तमाम चीज़ें जो हैं वो अब चेंज होगी हैं इसी तरह से कम्यूनिकेशन ठीक है अभी आप देख सकते हैं कि दुनिया के किसी भी कोने में कुछ भी हो तो दो सेकंड में या एक सेकंड में वो बात आप तक पहुंच जाती है क्योंकि कम्युनिकेशन के जो वेज़ हैं वो बहुत इम्प्रूव हो गए हैं वो बहुत क्विक हो गए हैं पूरी दुनिया से मट कर एक हो गई है ट्रांसपोर्टेशन चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना भी आ, बहुत डिफ़िकल्ट था ठीक है जैसे मैंने पिछली वीडियो में भी आपसे कहा कि अगर हम चाहते हैं कि कोई सिंध की स्पेशलिटी है तो हम सिर्फ सुन हमने सुन सक सुन रखा होगा वो भी सुन उस दौर में कहाँ कैसे रखा होगा जब हमारे कम्युनिकेशन के जो वेज़ हैं वही बहुत वीक हैं तो अगर कोई सिंध की स्पेशलिटी है तो वो हम यहाँ टेस्ट नहीं कर सकते थे क्योंकि जो चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह पहुँचाने का सिस्टम है था सॉरी दैट वॉज़ बड़ी वीक लेकिन अब दुनिया की कोई भी चीज़ किसी भी जगह पर मौजूद हो वो आप तक उसकी रसाई है ठीक है इसी तरह से इन तमाम एरियाज़ के अलावा जो सबसे बड़ी कंट्रीब्यूशन है वो ये है कि हमारे जो सोचने का अंदाज़ है वो बहुत चेंज हो गया है वो तमाम चीज़ें जो कि हमारे अबाजदाद को हमारे एनसेस्टर्स को तंग करती थी मिस्टीरियस थी और वो चीज़ें जो हमें समझ नहीं आती थी उनको जिन भूतों का और बदरूहों का नाम दे दिया जाता था आज हमें वो बहुत जल्दी और बहुत ज़्यादा समझ में आती हैं क्योंकि हम समझते हैं कि कोई भी मसला जो इंसान फेस करता है उसके पीछे कोई ना कोई साइंटिफिक रीज़न कोई ना कोई लॉजिकल जो प्रॉब्लम है वो ज़रूर मौजूद होता है तो हम सबसे पहले ये फाइंड आउट फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं कि क्या वजह हो सकती है क्या रीज़न हो सकती है इस सर्टन प्रॉब्लम की आ, इसी तरह से राइटर कहता है कि इस लेसन में आपने आप ये देखेंगे कि किस तरह से साइंस ने इंसान की हालत को बेहतर किया है बेहतर बनाया है और आज के दौर में भी आप किस तरह से मज़ीद साइंटिफिक मेथड्स को और साइंस को डेली लाइफ का हिस्सा बनाकर अपनी जो लाइफ है उसको मज़ीद बेहतर बना सकते हैं आई होप सो कि ये छोटा सा पैराग्राफ आपको समझ में आया होगा हम नेक्स्ट पैराग्राफ के साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे थैंक यू वेरी मच